காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை திமுக எக்ஸ்பைரி டேட்டை ரீச் ஆயிடுச்சா இவங்க அதை புரிஞ்சுக்காம உதயநிதியையும் கட்சியும் சமூகமும் ஏத்துக்கணும்னு ஏத்துக்கும் அப்படின்ட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது எங்க போய் முடியும் எந்த ஒன்றுக்கும் தகுதி இல்லாத ஆட்சி ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்காவது விவரம் தெரியும் இவருக்கு அந்த விவரமும் தெரியாது உதயநிதிக்கு அதை விட தெரியாது இவர்கள் நாடாளுவது என்ற நிலை வந்து விட்டால் தமிழ்நாடு ரொம்ப கீழே தங்கிவிட்டது என்ற பொருள் நீட்டை ரத்து பண்றோம் ரத்து பண்றோம்னா உச்ச நீதிமன்றம் ரீட்டை நீட்டை ரத்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு சொல்லிடுச்சு ஒண்ணு அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு விதிவிலக்குன்னு மக்களவையில் சட்டம் இயற்றுவது ஒன்றுதான் வழி கரெக்டுங்களா ஆமா இது சாத்தியமா எப்படி சாத்தியமா எப்படி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை மாநிலமும் நீட்டை ஏத்துக்குமா நம்ம பிடிக்கலன்றதுக்காக பாராளுமன்றம் தமிழ்நாட்டு திமுகவுக்கு வேற இடமே கிடையாது தமிழ்நாட்டிலேயே பெரிய உலரல் அண்ணாமலை ஒன்று நம்முடைய கவர்னர் ஒன்று சீமான் ஒன்று தாங்க முடியவில்லை மீனவர்கள் கையில் துப்பாக்கியை கொடுத்து சிங்கள்மனையெல்லாம் சுட்டு விட்டு வந்து விடுவேன் ஆனால் இதற்கு பத்து பேர் கைது எட்டுக்கிறார்கள் எதிர்கொள்ள பிஜேபி அந்த இடத்திற்கு வருவதை விட அதிமுக அகற்றப்பட்டு பிஜேபி வருவது என்பது நாட்டுக்கு அறிவு ஏங்கை வயலில் மலம் கலக்கப்பட்டது என்பதற்குரிய விடை இன்றைக்கு வரையிலும் காணப்படவில்லை சீட்டு ரெண்டா மூன்றா என்று இவர்கள் பேசுகிறார்கள் கூட்டணி தர்மம் என்று கால காலத்திற்கு அவனுடைய துதியை பாடிக்கொண்டிருப்பதற்கு நீ எதற்கு தனி கூறி தனி கட்சி திமுக பிஜேபி எதுக்கிறதுக்கு ஒரே கூட்டணி எங்க கூட்டணி தான் நீங்க எடப்பாடிக்கு ஓட்டு போட்டு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்றதான் திமுக அதை அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறானே தவிர நான் சொல்லுகிறேன் மைனாரிட்டிகள் வெளியே வந்து விட்ட ரெண்டு கட்சிகளையும் ஆதரித்தால் தான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு மோடி யாருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் திமுகவுக்கு தான் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் இதை மைனாரிட்டிகள் உணர வேண்டும் மோடியை கொண்டு வந்ததே உங்களுடைய ஊழல் அதே தான் மோடியை காப்பாற்றுவதற்கு நான் ஒருவன் தான் நான் இந்த மாதிரி கொள்ளச்சிக்கிறேன் நீ இதை கண்டுக்காத உன்ன மோடிகிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறது நான் ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு சொல்லியே இல்லை மோடிக்கு எதிராக நான் ஒருவன் தான் நிற்கிறேன் எனக்கு ஓட்டு போடு அவ்வளோதான் இந்திய அமைப்பில் பிஜேபி இங்கே கோதுமை எப்படி விளையாதோ அதுபோல பிஜேபி இந்த மண்ணில் ஊன்றவே முடியாது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிட்டீங்க வணக்கம் சவுக்கு மீடியா நேயர்களே இன்று நம்மோடு உரையாட இருப்பவர் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான எழுத்தாளரும் தமிழக அரசியலை மிக கூர்மையாக அவதானித்து வருபவரும் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு சிந்தனையாளர்களில் ஒருவருமான ஐயா திரு பழக்கருப்பை அவர்களைத்தான் நாம் இன்று சந்திக்க இருக்கிறோம் பழக்கருப்பையாவை பற்றி பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வீழ்ந்ததில் ஐயா திரு பழக்கருப்பை அவர்களின் எழுத்துக்கள் வகித்த பங்கு என்பதை அந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் நிறைய அறிந்திருப்பார்கள் ஒரே ஒரு கட்டுரை அப்போது இந்த ஈழப்போர் விவகாரம் உச்சத்தில் இருந்துச்சு காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை துரோகம் செஞ்சுட்டாங்கலாம் சொன்னால் ஐயா வந்து இவ இவர்களெல்லாம் இலங்கைக்கு சென்று திரு ராஜபக்ஷே அவர்களை சந்தித்து விட்டு திமுக எம்பிகளெலாம் சந்தித்து விட்டு வரும்போது ஐயா திருமாவளவனை பார்த்து உடம்பு முறுக்கவில்லையா அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் தினமணியில் அடிவயிற்றே முறுக்கவில்லையா முடியும் முறுக்கவில்லையான்ட்டு எழுதியிருப்பார் அதை செல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் பார்த்து விட்டு மிகவும் இம்ப்ரெஸ் ஆனார் அப்படின்றதுலாம் வரலாறு அந்த அளவுக்கு உணர்வு பூர்வமாக மிக கூர்ந்து தமிழக அரசியலே அவதானிக்கக்கூடியவர் அவர்கிட்ட ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு இன்டர்வியூக்காக தான் நாம் இங்கே வந்திருக்கோம் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தலை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தேசிய அளவில் மோடி மூன்றாவது வாய்ப்புக்காக அவர் போட்டியிடுகிறார் நான் அங்கே இந்த தேசிய அரசியலை பற்றி நிறைய பேசியிருப்பாங்க நாம் தமிழகத்தை கவனிக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்க ஐயா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் செல்வி ஜெயலலிதா மோடியா லேடியான் கேட்டு முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் திமுக கூட்டணி ஒரு பெரிய அலையில் அடிச்சுட்டு போனாங்க ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாங்க இன்றைக்கு அந்த அலை மிஸ்ஸிங் இன்றைக்கி இன்னும் பிஜேபி அதுக்காக மோடியை வந்து தமிழர்கள் விரும்ப தொடங்கிவிட்டார்கள்னு நான் சொல்லலை அதே நேரத்தில் அந்த திமுக கூட்டணிக்கு அன்று இருந்த பத்தொன்பதில் இருந்த ஃபோர்ஸு இல்லை கூடுதலாக திமுக சுமக்க வேண்டிய பாரம் என்று நான் பார்ப்பது இந்த மூன்று ஆண்டு கால இவர்களின் ஆட்சி என்ற இந்த பாரத்தையும் சேர்த்து சுமக்கிறாங்க அவங்க சுமக்கிறதோடு சேர்ந்து கூட்டணி கட்சிகளும் சுமக்கிறாங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த தேர்தலை தமிழக மக்கள் எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களோட நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பல தேர்தல்களை பார்த்துருப்பீங்க அறுபதுகள் முதல் தேர்தல்களை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் அதையும் இந்த தேர்தலை ஐயா எப்படி பார்க்குறீங்கன்றதுலேருந்து தொடங்குங்க ஐயா முதலில் பேட்டியாளராக நீங்களே வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் பல பேருக்கு நான் பேட்டி கொடுத்துருக்கிறேன் இருந்தாலும்
ரொம்ப யூடியூப்கள் பார்ப்பதில்லை அவர்கள் கண்ணாபின்னா என்று பேசுவார்கள் அதனால் அசிங்கமாக பேசிக்கொண்டு இதுதான் அரசியலின் தாகிவிட்ட நிலையில் ரொம்ப தெளிவாக ஆதாரபூர்வமாக பல செய்திகளை நீங்கள் சொல்வதும் அரசுக்கு தனி ஒரு மனிதனாக அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதும் ரொம்ப வியந்து பார்ப்பேன்னா ஆகவே ஒரு எதிர்கட்சியாக செயல்படுகின்ற நீங்களே என்னை பேட்டி எடுக்க வருகிறீர்கள் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஒன்று ரெண்டாவது இன்றைய சூழலில் நீங்கள் பலவற்றில் சொன்னது போல் முப்பத்தி ஒம்போதுக்கு சைபர் என்கின்ற நிலையெல்லாம் போய் இன்றைக்கு எடப்பாடி ஒரு நல்ல நிலைக்கு நிமிர்ந்து வந்து விட்டார் கூட்டணி இல்லை என்பதெல்லாம் ஒரு பொருட்டு இல்லை நியாயமாக பாமக அவரை விட்டு வந்திருக்கக்கூடாது அவருடைய வேண்டுகோளை ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே நிறைவேற்றி அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் கருதாமல் பத்தரை சதவீத ஒதுக்கீட்டை கொடுத்து நான் சொல்லுகிறேன் அன்றைக்கு வன்னியர்களின் நன்மைக்காக அது சட்டமாக உயர்நீதிமன்றம் அதை தடுத்து வைத்திருக்கிறது என்பது வேறு ஆனால் அன்றைக்கு அவர் கொடுத்தாரே கொடுத்தபோது வன்னியர்களுக்கு ஆதரவாக எடப்பாடிக்கு ஓட்டு போடு என்று சொல்வதும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு அவருக்கு போடாதே என்று சொன்னால் அந்த பத்திரை சதவீத ஒதுக்கீட்டை இவர் கொடுத்து அன்றைக்கு பல பேருடைய எதிர்ப்புக்கு உள்ளானாரே அதுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் என்று நான் கேட்கிறேன் ஆகவே வன்னியர்கள்லாம் ராம்தாஸ் சொன்னால் போடுவார்கள் சொல்லாவிட்டால் போட மாட்டார்கள் என்று சொன்னால் எனக்கு அது புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை வன்னியர்களின் நன்மைக்காக எடைப்பாடு இதை பத்திரை சதவீதமாக செய்தார் அந்த நன்மை இன்றைக்கும் இருக்கிறது அவருடைய மன இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய செயல்பாடு இதுவாக உண்டு ஆகவே அதற்காக இப்பொழுதும் அவர் நமக்கு ஆதரவாக செய்தாரே என்று போடுவார்களா ராம்தாஸுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று போடாமல் இருப்பார்களா என்று என்னால் கருத முடியவில்லை ஆகவே இன்றைக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி அப்புறம் ராம்தாஸ் சொன்னால் போடுவது சொல்லாவிட்டால் போடாமல் இருப்பது என்று சொன்னால் வன்னியர்களுக்கு நன்மை செய்தாரா இல்லையா என்பது முக்கியம் இல்லை ராமதாசுடைய விருப்பு வெறுப்பு என்ன என்பதுதான் முக்கியம் என்று ஆகிவிடும் அது நல்ல போக்கில்லை அவருக்கு சொந்த விருப்பு வெறுப்பு அரசியலில் ஆயிரம் இருக்கும் இன்றைய சூழலில் அவருக்கு பாஜக முக்கியமாக தெரியும் ஆனால் நன்மை செய்த ஒரு மனிதரை இன்றைக்கு இல்லை என்று நீங்கள் ஆக்க முடியாது இப்பொழுது சொல்ல போனோம்னா அதை செஞ்சதுனால இதர சாதிகளின் எதிர்ப்புக்கு அவர் ஆளானார் வட தமிழகத்தில் அதிமுக தோற்றதற்கு அது ஒரு காரணம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடுங்க ஆனால் அதை அவர்கள் உணர்வார்கள் என்று நான் இன்னமும் நினைக்கிறேன் ஆகவே நமக்கு என்ன நன்மை செய்தது எந்த கட்சி என்று தான் அந்த மக்கள் பார்க்க வேண்டுமே தவிர ராமதாசுக்கு விருப்பு வெறுப்பு அவருடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அவர்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆகவே அவர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் திமுக என்பது நீங்கள் இடைவிடாமல் தோல்வித்து காட்டுவது போல் ஒரு பெரிய கொள்ளை கூட்டம் அது ஒரு கொள்ளை கூட்டம் கொள்கை கூட்டமே கிடையாது கொள்ளை கூட்டம் மாபெரும் கொள்ளை கூட்டம் அதாவது எனக்கு ஒன்று ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது என்னவென்றால் ஐந்து கலெக்டர்களின் மீது வழக்கு போட்டார்கள் அமலாக்கத்துறையினர் ஐந்து கலெக்டர்களையும் கூப்பிட்டால் ஓடோடி போய் ரா நம்முடைய ஸ்டாலின் வக்கீல் வச்சு போராடுகிறார் போராடி என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் மண் எங்களுடைய மண் அதிகாரி எங்களுடைய அதிகாரி மைய அமைச்சு எப்படி இதற்குள்ளே நுழையலாம் மாநில உரிமைகள் பறிபோய்விட்டன ஃபெடரலிசம் இஸ் அட் ஸ்டேக் என்று சொல்லி அதை வாதமாக வைத்து விடுதலை செய்து கொண்டு வந்து விட்டார் நான் சொல்கிறேன் அவனுக்கு அந்த உரிமை கிடையாது ராயப்பேட்டை சரகத்துக்கு அந்த உரிமை இல்லை என்றால் நுங்கம் பக்கம் சரகம் அந்த வழக்கு எடுக்க வேண்டும் அல்லவா அதனாலே நீ அந்த ஐந்து பேரின் மீது வழக்கு போட்டிருக்க வேண்டும் போடவில்லை ஏனென்றால் இவையெல்லாம் வந்து சேர்ந்த இடம் உன்னுடைய இடம் தான் ஆக முப்பத்தி எட்டு ஆயிரம் கோடி விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் மூலம் ஊழல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நாலாயிரம் கோடி கருவூலத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டது முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி வரவு வைக்கப்படவில்லை அப்படியானால் இதை பற்றி இந்த அரசாங்கத்துக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்றால் என்ன பொருள் என்று நான் கேட்கின்றேன் முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தால் ஸ்டாலின் ஒரு குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தால் பதினோராயிரம் கோடி செலவாகும் மூவாயிரம் கோடி கொடுக்கலாம் முப்பத்தி மூவாயிரம் கோடி தான் செலவாகும் அப்புறம் ஆயிரம் கோடி மிஞ்சும் இந்த முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி உங்களுடைய வீட்டுக்கு உங்களுடைய கருவூலத்திற்கு போய்விட்டதுனால் அரசு கருவூலத்துக்கு வராததினால் குடும்ப தலைவி மூவாயிரம் பெறுவதற்கு பதிலாக ஆயிரம் பெறுகிறாள் ஆயிரம் கொடுக்குறேனே கொடுக்குறேனே என்று நீ பேசுகிறாயே தவிர ஒவ்வொரு பெண்ணும் உன்னை பார்த்து கேட்க வேண்டும் ஏன் மூவாயிரம் கொடுப்பதற்கு பதிலாக ஆயிரம் கொடுக்குறா இந்த முப்பத்தி மூ நாலாயிரத்தை வரவு என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொருவரும் அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைய முடியவில்லை பேருந்திலே பெண்ணுக்கு மட்டுமில்லை ஆணுக்கும் இலவசம் கொடுக்கலாம் அவ்வளவு பணம் வருகிறது நீ ஐந்து லட்சம் கோடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இடப்பாடி இறங்குகிற வரையிலும் கடன் இப்பொழுது இந்த ரெண்டரை ஆண்டுக்குள் மூணு லட்சம் கோடி கூடுதலாக கடன் எட்டு லட்சம் கோடி கடன் வைத்திருக்க ஐயா இனி ஃப்ரெஷ்ஷாக புதிய கடன்களை வாங்க முடியாத அளவுக்கு தமிழகம் அதே தான் முடிந்து போயிட்டு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்து எஸ் அதே தான் ஆகவே
அவன் வெங்காயம் சேர்க்கவில்லை புலவு பூண்டு சேர்க்கவில்லை புடலங்காய் சேர்க்கவில்லை என்று சொல்லி அவனை விரட்டி விட்டு விட்டு இந்த பெருமையை நாம் தான் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த செலவை தேவை தனியார் செய்கின்ற போது உனக்கு என்ன அதில் வேலை அரசாங்கத்தின் பணத்திற்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கிறது அவனை விரட்டி விட்டு நான் தான் காலை பலகாரம் கொடுத்தேன் எம்ஜிஆர் மத்தியானம் கொடுத்தால் நான் காலை கொடுத்தேன் என்று வரலாற்று புகழை அடைவதற்காக இப்பொழுது இவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் சொல்கிறேன் எந்த ஒன்றிலும் ஊழல் தான் அடிப்படை நாடாளுவது என்பது வழி வழியாக அப்பன் மகன் பேரன் என்று இவர்கள் குடும்பம் வழி வழியாக வருகிறது வழி வழியாக ஆளுகிறார்கள் சுரண்டல் ஒன்றுதான் நீங்கள் துறைவாரியாக அதை தோல் உருகிறீர்கள் அவ்வளவு அதில் விடுபட்டு போன துறையே கிடையாது முப்பதினாயிரம் கோடி பணத்தை எங்கே வைப்பது என்று அலைகிறார்கள் என்று பழனிவேல் தியாகராஜ் சொன்னதற்காக அவருடைய மந்திரி பதவிக்காக வாங்கப்பட்டது ஆக இந்த திமுக என்ன காரணம் கொண்டும் எந்த ஒன்றுக்கும் தகுதி இல்லாத ஆட்சி ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு அது விவரம் தெரியும் இவருக்கு அந்த விவரமும் தெரியாது உதயநிதிக்கு அதை விட தெரியாது இவர்கள் நாடாளுவது என்ற நிலை வந்து விட்டால் தமிழ்நாடு ரொம்ப கீழிறங்கிவிட்டது என்ற பொருள் ஆனால் இவர்கள் ஆளுகின்ற இந்த நிலையில் அடுத்த மாற்று கட்சியாக பிஜேபி தன்னை பெரிதாக காட்டிக்கொள்கிறது ஒரு பெரிய இதை உண்டாக்குகிறார்கள் இல்லாத ஒரு தோற்றத்தை பிஜேபி இன்றைக்கு உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு காரணம் ஒன்றும் தான் எனக்கு தெரிய ஹெச்ராஜாவும் இளங்கணேசனும் தான் அந்த கட்சியில் இருப்பார் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் டவுசர் போட்டு கொண்டு நடப்பார்கள் இதை தவிர அந்த கட்சிக்கு ஒன்றுமே இல்லை இப்பொழுது பார்த்தால் இவன் எப்படி பணம் திரட்டி அடிக்கிறானோ அது மாதிரி அவனும் பணம் திரட்டி அடிக்கிறான் இவனும் கூலிக்கு ஆள் பிடிப்பது போல் திமுக பிடிப்பதில் அவனும் கூலிக்கு ஆள் பிடிக்கிறான் கூட்டத்தை திரட்டுகிறான் இல்லாத பேச்சையெல்லாம் பேசுகிறார்கள் அண்ணாமலை சொல்லுகிறார் இந்தி கொள்கை என்கின்ற பீந்த செருப்பு அந்த செருப்பு தான் இன்றைக்கும் அவர்களுக்கு இது பழைய கொள்கையாகி பீந்து போய்ட்டு தான் செருப்பு நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய இந்திய தேசிய மொழி கொள்கை மாறிவிட்டதா இன்றைக்கு இந்தி தானே தேசிய மொழி அப்புறம் எப்படி அது பெய்ந்த செருப்பாகும் அது நடைமுறையில் உள்ள செருப்பாக இருக்கிறதே ஆகவே நாங்களும் அதுக்கு எதிர்ப்பையும் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆக என்றைக்கு நீ இந்தியை எதற்காக இந்தி தேசிய மொழியாக இருக்க வேண்டும் எல்லா மொழிகளையும் தேசிய மொழிகளாக ஆக்கு அதை பற்றி பேச்சல்ல இன்னமும் சொன்னால் ஆங்கிலம் தான் லிங்க் லாங்குவேஜாக இருக்க முடியுமே தவிர ஒரியனும் வங்காளியும் எதிரே பேசுவது வங்காளியும் தமிழனும் எதிரே பேசுவது பதினெட்டு மொழியும் பாரதி சொல்கிறான் விதமுரு நின்மொழி பதினெட்டு கூறி வேண்டிய வாழ்வனை பாடுதுங்கானா என்று இந்தியாவுக்கு பதினெட்டு மொழிகளை தேசிய மொழியாக்குவது என்பது பெருமையான காரியமே தவிர உருப்படியான காரியம் இல்லை அந்தந்த மாநிலத்திற்கு அந்தந்த மொழியில் கடிதம் எழுதலாம் அவ்வளவுதானே தவிர தமிழன் வங்காளியோடும் வங்காளி அசாமியனோடும் அசாமியன் தெலுங்கனோடும் எப்படி பேசுவது ஆங்கிலம் தான் அதுக்கு உதவும் ஆகவே ஆங்கிலம் தான் லிங்க் லாங்குவேஜ் தட் ஷுட் பி the national language or link language forever english ever hindi never adu idella puriyavilla enna malaiye summa edho pesikondu unmaiyile bjp vandu vidumanal thalamai chelagathai hindi il eludhi viduvar mail kal ellam hindi aagum ellame hindi aaga maari vidum tamil nadil ellame thaduthu ayyavuk ore ore vishayatha nenivu padutha virumbren 2014 ல முதல் முறையாக bjp vandapo inda samuga valaithalamana inda twitter irukkalla adhil arasin arivippugal velivaru பதினாலுல முதல் முறையாக பிஜேபி அரசு வந்த பிறகு தான் இனி அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே அலுவல் ரீதியான அறிவிப்புகள் அத்தனையும் இந்தியில் வெளியீடுகள் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் முதல்ல இந்தி வந்து தான் தமிழில் சொல்லுவேன் எம்ப அணியா ஆகவே இது பிந்த செருப்பு அல்ல இது இந்த பயன்படும் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆகவே இந்த இந்தி என்கின்ற கொள்கை போகின்ற காலம் வரையிலும் இந்தி எதிர்ப்பும் இந்த நாட்டில் நிற்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் பீந்த செருப்பு என்று அதை தூக்கி போட்டால் காலுக்கே ஆபத்து வந்துவிடும் கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் ஆகவே இந்த கொள்கைகளெல்லாம் இடஒதுக்கீடு இந்தி எதிர்ப்பு இன்னும் பல்வேறு வகை தமிழ் மொழிக்கு ஆதரவு இன பாதுகாப்பு என்று இந்த கொள்கைகளெல்லாம் இருக்கின்றன இவருடைய ஊழல்களுக்கு இடையே இதை இவையெல்லாம் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் கொண்டிருக்கிற அதிமுக அந்த இடத்தை விட்டு அகற்றப்பட்டு பிஜேபி வருவது என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய கேடாக அமையும் அதனாலே நான் ரொம்ப காலம் ஒரு கருத்து கொண்டிருந்தேன் ரெண்டு திராவிட கட்சிகளும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருந்தது ஆனால் இந்த தேர்தலில் இருக்கின்ற விசேடமான நிலையில் நான் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்து சொன்னேன் பிஜேபி அந்த இடத்திற்கு வருவதை விட அதிமுக அகற்றப்பட்டு பிஜேபி வருவது என்பது நாட்டுக்கு அறிவு ஆகவே நோட்டாவுக்கு வாக்களிக்க முடியாது சீமான் அது ஒரு பெரிய உலர் 
தமிழ்நாட்டிலேயே பெரிய உலரல் அண்ணாமலை ஒன்று நம்முடைய கவர்னர் ஒன்று சீமான் ஒன்று தாங்க முடியவில்லை மீனவர்கள் கையில் துப்பாக்கி கொடுத்து சிங்கள்மனையெல்லாம் சூட்டு விட்டு வந்து விடுவேன் சொல்கிறார் என்னதான் பேசுவது என்று கணக்கே இல்லை ஐயா இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ராஜரீக உறவுலாம் எவ்வளவு சிக்கல்னு உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அன்னைக்கு கச்சத்தீவை நாம் தலைவார்த்து பிறகு இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம இவ்வளோ பெரிய நாடு அஞ்சு நிமிஷத்தில் போய் அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் பிடிச்சிடலாம் பிடிச்சிடலாம் ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பிடிக்கிறதுக்கு இந்தியாவுக்கு இப்படி பிடிச்சிடலாம் ஏன் செய்யாமல் இருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியாலாம் நீங்க இதை பண்ணிட முடியாது இன்னைக்கு சர்வதேச அரசியல் சூழ்நிலாம் இது பண்ணிட்டு போனோம் வெறும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் நான் பிடிச்சுக்கிறேன் எல்லாம் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு ஆம் ஆத்மி அவரை கைது கெஜ்ரிவாலை கைது செய்து ஜெர்மன் கருத்து தெரிவிக்கிறது அமெரிக்கா இதுதான் உலகம் இதுதான் இன்றைய உலகம் நீங்க அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவிச்சு மோடி அழைக்கப்படுவது இந்தியாவில் இல்லை மோடியை உலகம் அழைக்கிறது அளந்து நீ நடக்கின்ற முறை சரியில்லை என்று அமெரிக்காவும் சொல்லுகிறது ஜெர்மனும் சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் போதுமா டிப்ளமேட்டை கூப்பிட்டு எப்படி என்னுடைய விவகாரத்தில் நீ தலையிடலாம் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் போதுமா உலகம் பூராவும் உங்களுடைய நடவடிக்கையை மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த பிறகு அமெரிக்க அதிகாரி இல்லை இல்லை நாங்கள் தொடர்ந்து இதை கண்காணிப்போம் அதை பற்றியெல்லாம் உண்டு அவளையே விடல அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ சிக்கல் இருக்கும்போது சிங்களவனை நான் துப்பாக்கி கொடுத்து மீனவனை வச்சு சுட வைப்பேன்னா ஐயோ ஆனால் இதற்கு பத்து பேர் கைதிட்டுக்கிறாள் இதற்கு ஒரு பத்து பேர் ஐயா நீங்க அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கீங்க ஆமாம்மா ஒரு நாடகத்தில் பிரபலமான ராஜா பாட்டு வேடத்தை ஒருத்தர் போட்டுட்டு இருப்பார் அந்த நாடகத்தின் இடைவேளையில் செட்டு மாற்றும் போது ரெண்டு கோமாலிகளை விட்டு பேச விடுவாங்க அதற்கும் தானே மக்கள் கை தேடினார்கள் அதுக்காக கோமாலியை ரசிக்கிறதா தான் அப்படித்தான் முடிவெடுப்பார்கள் நாம் வச்சுக்க முடியாது அப்போ இதை மேடை பேச்சில் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் என் தமிழ் மீனவன்றெல்லாம் கையில் ஒரு ஏகே பாட்டி சவனை கொடுத்து அனுப்புவேன் சிங்கள படகு வந்துச்சுன்னா சுட சொல்லுவேன்னா கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அதனால பேசிக்கிட்டு இந்த கைதற்ற கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டே ஒவ்வொரு தேர்தலையும் சந்திக்கிறார்கள் சில அதுதான் ஐயா ரொம்ப முக்கியமான அவங்க கிட்ட கேட்க விரும்புறது நீங்க கிட்டத்தட்ட அறுபதுகள்ல இருந்தே திமுகவை தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டு வர்றீங்க அதிமுக நீங்க பார்த்துட்டு வரீங்க அதிமுக எம்எல்ஏவாக ஐயா இருந்திருக்கு ஐயா இன்னைக்கு இன்றைய தலைமுறை இப்போ இங்கே அந்த கேமராமேன் பையன் எடுத்தீங்கன்னா அவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் திமுகவுக்கான தேவை ஏன் ஏற்பட்டதுன்ற நமக்கு ஒரு தெரியும் ஒரு பெரிய சூழ்நிலையிலிருந்து தமிழக உரிமைகளை பாதுகாக்க அன்று திமுக தேவையாக இருந்தது ஐயா இன்னைக்கு திமுகவை நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்டாலின் வரைக்கும் கூட பெரிய முணுமுணுப்பு எழவில்லை ஏன்னா கருணாநிதி அடையாளம் காமிச்சிட்டாரு எனக்கு பிறகு என் பிள்ளை அப்படின்னு அடையாளம் காமிச்சிட்டார் தயார்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வந்தார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தலில் தான் முதல் முறையாக திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரச்சாரத்துக்கு இறங்குறாரு இன்னைக்கு என்ன கட்சியில் நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்ப்பீங்க நான் குறிப்பாக இந்த வயசு உடைய இளைஞர்களை மனதில் வைத்து கேட்கிறேன் திமுக எக்ஸ்பைரி டேட்டை ரீச் ஆயிடுச்சா இப்போ ஓரளவுக்கு நாம வந்து திமுக பத்தி புரிஞ்சதுனால உதயநிதியை நினைச்சுப்போம் வந்து உதயநிதி தான் பாக்குறான் அவன் என்னப்பா அவங்க அப்பா அதுக்கப்புறம் பேரம் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்கட்டு தான் இவன் பார்ப்பான் இவனுக்கு திமுக வரலாறு தெரியாது அது போக இந்த மூன்றாண்டு கால ஆட்சியையும் பார்க்கறோம் திமுக எக்ஸ்பைரி டேட்டை ரீச் ஆயிடுச்சா இவங்க அதை புரிஞ்சுக்காம உதயநிதியையும் கட்சியும் சமூகமும் ஏற்றுக்கணும்னு ஏற்றுக்கும் அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களா இது எங்கே போய் முடியும் அது இந்த துறைமுகன் பேச்சையும் மற்றவர்கள் பேச்சையும் கேட்பதை வைத்து நம்முடைய மகனும் பேரனும் நாடாள போகிறார்கள் மௌரிய பேரரசு போல நம்முடைய திருவாரூர் பேரரசு நீடும் என்று இவர்கள் நினைக்கிறார்களே தவிர உண்மையிலேயே ஸ்டாலின் காலத்திலேயே அந்த வீழ்ச்சியை அவர் சந்திப்பார் எந்த ஒன்றையும் பற்றி அவருக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் பதினெட்டு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை திட்டத்தை நின்றது நீக்க அவர் கொண்டு வருகிறார் எவனோ ஒரு கொரிய செருப்பு கம்பெனி பன்னெண்டு மணி நேரம் இருந்தால் நான் வருகிறேன் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரம் கோடி முதலீடு செய்கின்றவனுக்காக ஒரு சட்டத்தை சட்டமன்றம் உடனே கூட்டப்படுகிறது உடனே எல்லா எம்எல்ஏக்களும் கைது கூறுகிறார்கள் எட்டு மணி நேரம் வேலை திட்டம் பன்னிரெண்டு மணி ஆகிறது ஒரு முழுமுணிப்பு எடுக்கிறது ஓஹோ தப்பாக செய்து விட்டோம் போல இருக்க மறுபடியும் வருது திரும்ப சட்டமன்றத்தை கூட்டுகிறார் மறுபடியும் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேரும் கைது கூறுறார் என்ன இந்த நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர் ரோபோக்களா இதை ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு மரியாதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கொள்கை சட்டமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்டு மீண்டும் அதே கொள்கை அழிக்கப்பட்டு தூக்கி எறியப்படுகின்ற போது அந்த கட்சி அதை பற்றி கேட்பதற்கு தகுதியே இல்லை என்றால் பொதுக்குழுவும் எந்த வேலையும் செய்வதில்லை ஆட்டுக்கறி கோழி மசாலா ஐரமீன் குழம்பு என்று மறுநாள் பொதுக்குழுவில் என்ன நடந்தது என்றால் இதைத்தான் மறுநாள் பேசுகிறார்கள் ஆயித்து பேசுகிறார் ஆயித்து
தாங்க முடியவில்லை இங்கே பாருங்கள் ஊராட்சி தலைவர் அவருக்குள்ள பங்கு இவருக்கு இவருக்குள்ள பங்கு நகராட்சி தலைவருக்கு கவுன்சிலருக்கு எல்லாருக்கும் பங்கு சாதாரண தொண்டனுக்கு தேர்தலின் போது ஊர்வலத்துக்கு வந்தால் ஐநூறு கூட்டத்துக்கு வந்தால் தையல் மிஷின் இப்படி ஏதாவது ஒன்று பங்களித்து கொண்டே தான் ஒரு கட்சியை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்கள் இந்த அமைப்பை சுரண்டியாக வேண்டும் பெரிய அளவுக்கு சுரண்டுகிறார்கள் சுரண்டியது போக மீதத்தை அவர்கள் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆக இந்த சுரண்டலில் பங்கு கொடுப்பதன் மூலம் எல்லா கட்சியும் துணை கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரையிலும் ஆகிவிட்டது ஏன் எனக்கு ரொம்ப வேதனை ஐயா ஏன் எனக்கு வேதனை நான் இந்த போக்குவரத்து தொழிலாளிகளுக்கு அஞ்சு வருஷமாக பணம் வரல அங்கே போய் நான் அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளிகளோட ஒரு போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு பேசும்போது இதில் சிஐடி இருக்காங்கன்னு கேட்டேன் சிஐடி வர்றதில்லை நான் நான் உண்மையிலே வேதனைப்பட்டேன் நான் என்னன்னா அதே போல இந்த பொங்கலுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை நிறுத்தம் செஞ்சாங்க கைவிட்டு விட்டார்கள் அப்ப சிஐடி கலந்துக்கிச்சு கட்சி வாய திறக்கல நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க எப்பவுமே அரசு உடைய சங்கமோ சிஐடியோ ஒரு போராட்டம் நடத்தினா அசம்பிளியில சிபிஎம் பேசுவாங்க இதுதான் காலகாலமா வழக்கம் கட்சி வாய திறக்கலைங்க நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேங்க ஆனாலும் அரசு போராட்டத்தை கையெழுதி விட்டார்கள் ஆக தொழிலாளர்களுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு அமைப்பு அகவிலைப்படிக்காக வேலை நிறுத்தம் என்று சொன்னார்கள் சரி இந்த சமயத்தில் வேண்டாம் பின்னால் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா பொங்கலுக்கு தள்ளி வைக்க கோரிக்கை கைவிட்டு விட்டார்கள் ஆமாங்க கைவிட்டு எனக்கு கம்யூனிஸ்டுகளோட இந்த வீழ்ச்சி என்னால் ஏத்துக்க முடியலைங்க மனசு வருத்தப்பட்டு சொல்றேன் கம்யூனிஸ்ட் ஒன்றுதான் இப்படி ஆயிருக்க வேண்டாத கட்சி மற்றவர்கள் எல்லாம் இதே நாகரிகத்தில் வளர்ந்தவர்கள் தான் அதனால வியப்பு இல்லை வியப்பு ஒன்றும் இல்லை வைக்கவும் அப்படி ஆகிவிட்டு போட்டும் திருமாவளவன் இப்படி ஆகிவிட்டு போட்டும் நான் சொல்கிறேன் வேங்கை வயலில் மலம் கலக்கப்பட்டது என்பது கூறிய விடை இன்றைக்கு வரையிலும் காணப்படவில்லை சீட்டு ரெண்டா மூன்றா என்று இவர்கள் பேசுகிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் இதை நீ செய்து கொடுக்காவிட்டால் இதற்காகத்தான் நான் கட்சி வைத்திருக்கிறேன் என்னுடைய மக்களை இழிவுபடுத்துகிறார்கள் இதுவரையிலும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இழிவுபடுத்தப்பட்டதிலேயே ரொம்ப கொடுமையானது இதுதான் இதை செய்வதற்கு உன்னுடைய கட்சி இருக்கின்ற போது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கேட்க முடியவில்லை அவர் தள்ளி கொடுத்து கொண்டே போகிறார் இதில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று திருமணம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு மக்களை இழிவுபடுத்துகிறார்கள் எவ்வளவு கேவலமா மனிதன் இல்லையாவே ஒரு உயிர் அதை அதை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு கட்சி இல்லை என்றால் எதற்காக அந்த மக்களுக்கு ஒரு கட்சி அந்த மக்களுக்கு உள்ள கட்சி அதை கேட்கவில்லை அப்புறம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொழிலாளர்களுக்கு உள்ள கட்சி அதை கேட்கவில்லை எல்லாரும் ரெண்டு சீட்டு மூன்று சீட் நீங்கள் போய் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஏற்கனவே என்ன செய்வீங்க என்ன செஞ்சீங்க இந்த வெங்கடேசனை ஒரு புதிய பூர்சுவாக ஆக்குவதற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இப்பொழுது ஏன் இவ்வளவு முண்ட வேண்டும் என்று நான் கேட்கின்றேன் ஆக துணை கட்சிகளும் இப்படி ஆகிவிட்டன கூட்டணி என்பது ஒரு இது தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணி ஓய வேண்டும் ராஜாஜி தான் இந்த கூட்டணி தர்மத்தையே கொண்டு வந்தவர் அவருக்கு முன்னாடி யாருக்கும் இது தெரியவே தெரியாது அவர் தான் இதை கொண்டு வந்தார் அண்ணாவோடு சேர்ந்தார் ரொம்ப முரணான கான்ட்ரடிக்டரி அலையன்ஸ் அது அதை சேர்ந்து மூணு மாதம் செல்ல விட்டு மை அனிமோன் இஸ் ஓவர் என்று சொல்லிவிட்டு அண்ணாவை விமர்சித்தார் அதுதான் கூட்டணி கூட்டணி தர்மம் என்று காலகாலத்திற்கும் அவனுடைய துதியை பாடிக்கொண்டிருப்பதற்கு நீ எதற்கு தனி கூடி தனி கட்சி ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க கூட்டணி வச்சுங்கன்றதுக்காக அடிமை கிடையாது நீங்க அடிமை கிடையாது தேர்தல் ஒப்பந்தம் தேர்தல் வாக்குகள் பிரிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இடஒதுக்கீடு ஓன் வாக்கு எனக்கு வரட்டி என் வாக்கு உனக்கு விட்டோம் பிறகு அவரவர் கொள்கைப்படி நடத்துவோம் என்று இல்லாமல் இவர்கள் போய் கூட்டணி தர்மம் என்று புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடித்து கொண்டு அவனுடைய கொள்கைக்கு இவர்கள் காலை நீக்கி கொண்டு தெரிந்தால் பிறகு எப்போ இவனுக்கு எதுக்கு தனி கொடி இவனுக்கு எதுக்கு தனி கட்சி ஆகவே அது சரியானது இல்லை இந்த போக்கு தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டாக கூறுபட்டு நிற்கிறார்கள் இந்த கட்டத்தில் பிஜேபி என்கின்ற ஒரு நச்சு செடி இந்த மண்ணில் ஊன்றி விடாமல் இருப்பதற்காக நோட்டாவுக்கு போட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஏடிஎம் கேக் போட வேண்டும் ஏடிஎம் கேக் போடுவதுதான் ஏற்புடையது என்று எங்களுடைய கட்சியில் முடிவு செய்து இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையிலும் உண்மையிலேயே அழிக்கப்பட வேண்டிய கட்சி பிஜேபி தான் திமுக தான் ஆகவே ஏடிஎம்கே அந்த இடத்துக்கு வருவது ஏற்கத்தக்கது இந்த தேர்தல் சூழ்நிலையில் ஆகவே அவர்கள் எப்பொழுது வெளியே வந்து விட்டார்களோ பிஜேபியை விட்டு அப்பொழுது அவர்கள் சரியான நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் ஏற்கனவே என்ன செய்தார்கள் என்ன நீ தான் வாஜ்பாயை கட்டி பிடிச்சிக்கணும் தெரிஞ்சா ஆக மோடியை இவர் கட்டி பிடிச்சா நீ வாஜ்பாய் கட்டி ரெண்டு பேரும் அது ஒழுக்கம் கட்ட செயல் என்றால் ரெண்டு பேரும் செய்திருக்கிறீர்கள் இதில் ஒன்றும் மறுப்பு ஒன்றும் இல்லை வெளியே எப்பொழுது அவர் உணர்ந்து விட்டாரோ மலைக்கள்ளன் காலத்திலிருந்து காலத்திலிருந்து சிறுபான்மை மக்கள் நம்மை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே மோடியோடு சேர்ந்ததினால் அந்த கூட்டம் நம்மை விட்டு விலகிவிட்டது என்று உணர ஒரு தலைவனுக்கு தெரிவதும் அந்த தலைவன் இதில் விடாப்பொடியாக நிற்
என்ன சார் முடிச்சிருவீங்களா கூட்டணி இல்லை முடிக்கலாம் தான் டைமிங் பார்த்துட்டு இருக்கோன்னு சொன்னார் சார் முடிச்சிங்கன்னா இடி வரும் ஐடி வரும் சிபிஐ வரும்னோடனே சார் எங்கள் கட்சியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது இறங்கி சண்டை போடுவோம் சார் அம்மா காலத்துலேருந்து கவர்னரை இந்த அளவுக்கு எதிர்த்த ஒரு கட்சி இந்தியாவில் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஆமாம் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துது பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் அப்படி தான் சார் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அண்ட் ஐயா கோ இதை இதை தொடர்ச்சியாகவே ஒரு கேள்வி திரு எடப்பாடி இவர் செய்ததில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எம்ஜிஆர் எப்படி சத்துணவை கொண்டு வந்து அந்த ஒன்றின் மூலமே அந்த கட்சி வந்து நிலைத்து ஓன்றுவதற்கு காரணமானாரோ அதுபோல் இவருடைய காலத்தில் இவர் ஒரு புதுமையாக செய்தது ஸ்டாலின் செய்யவில்லை மற்றவர்கள் யாரும் செய்யவில்லை ஏழரை சதவீதம் அரசு பள்ளியில் படித்தவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் என்று இவர் யோசித்து செய்தது இவருக்கே உரியது அது இவருடைய தனிப்பெரும் சாதனை அது ஒன்று ஐயா நான் ஒரு விஷயம் இதை ஒட்டி சொல்லிடுறேன் நீட்டை ரத்து பண்ணுறோம் ரத்து பண்ணுறோம்னா உச்ச நீதிமன்றம் ரீட்டை நீட்டை ரத்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு சொல்லிடுச்சு ஒன்று அப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு விதிவிலக்குன்னு மக்களவையில் சட்டம் இயற்றுவது ஒன்று தான் வழி கரெக்டுங்களா ஆமாம் இது சாத்தியமா எப்படி சாத்தியமா எப்படி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை மாநிலமும் நீட்டை ஏற்றுக்குமா நம்ம பிடிக்கலன்றதுக்காக பாராளுமன்றம் தமிழ்நாடு திமுகவுக்கு வேற வாய்ப்பே கிடையாது இல்லை கண்ணதாசன் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் படித்தவர்க்கும் படுத்தவர்க்கும் பொய்யே சொன்னார் திமுக சொல்கிறார் படித்தவர்க்கும் படுத்த படித்தவனுக்கு சொல் படுத்தவளுக்குமா செய்கிறது சொல்கிறது அவன் என்ன நம்மளோடு சேர்ந்து படுக்கிறவளுக்கும் பொய் சொல்லுவேன் ஆகிவேன்னார் படித்தவர்க்கும் படுத்தவர்க்கும் பொய்யே சொன்னார் என்று சொல்லி கண்ணதாசன் திமுகவை பற்றி பாடுறார் இது இவங்களுக்கு திமுகவுக்கு கற்பனை வறட்சி ஒன்றது தெரியல நீங்கள் இந்த நீட்டு பற்றி நீங்கள் ஆரம்பித்ததுனால ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஐயா இது ஒரு எலெக்ஷன் இஷ்யூவாகவும் நான் பார்க்கல இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எட்டு கோடி மக்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன ரெண்டு கோடி பேராக நீட்டை எழுத போகிறான் ஆமாம் ஆமாம் ப்ளஸ் டூ அதில் மொத்தம் எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பூரா ரெண்டு லட்சம் பேர் இருப்பான் ஆமாம் ஒன்றரை அதில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஐம்பதாயிரம் பேர் நீட்டு எம்பிபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றானா கூட அந்த ஐம்பதாயிரம் பேரில் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் கோச்சிங் கிளாஸுக்கு போயிருப்பான் ஆமாம் இப்போ நீட்டை ரத்து பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழரை சதவீதம்னா இதை யாரும் தடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம் அதுவும் ஜஸ்டிஃபை ஆகிடுச்சு ஏன்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏங்க அவன் கிராமத்தில் இருக்கவன் அவன் கோச்சிங் போக முடியாதுங்க அதனால் ஏழரை ரிசர்வ் பண்ணுறேன்னா ஒத்துக்குவாங்க நீட்டே ரத்துனா என்னைக்கு நடக்கும் வந்து இதை போன தேர்தலில் போய் சொல்லி ஓட்டுவாங்க ஆயிரம் கோடி ரூபா சந்தை கையை விட்டு போய்விட்டதே என்பது தான் அவர்களுக்கு கவலை பத்தாயிரம் இடம் தான் மொத்தம் இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எல்லாம் சேர்த்து பத்தாயிரம் இடம் இவன் எழுதுகிறவன் எல்லாம் நாற்பதனாயிரம் ஐம்பதனாயிரம் எண்பதனாயிரம் பேர் வெளியே நிற்கிறாங்க இடம் கிடைக்காம இப்போ தேர்வு தேறி விட்டு தேறிய பிறகு நான் சொல்கிறேன் நீட்டை ஒழிப்பேன் பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே இருபதனாயிரம் பேருக்கு இடம் கொடுக்கறதுக்கு உங்கள்கிட்ட வழி இல்லையே காலேஜ் எங்கே இருக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்புறம் என்ன நீட்டை ஒழிச்சு என்ன நீட்னால ஒரு பெண் இறந்தாள் நீட்டில் த இந்தியாவிலே ஒரு பெண் முதன்மையாக வந்தாள் எல்லாம் தமிழில் தான் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் நடந்துச்சு ஆகவே இந்த ஆயிரம் கோடி ரூபா சந்தை போயிருச்சே அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய வள எனக்கு என்னென்னா இது எழுபடாதுங்கயா இப்போ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் படிக்கிற பையன் இருக்கானா ஆமாம் அப்போ எப்படி உங்களுக்கு இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் நீட்டு ரத்துனா இப்போ உங்களுக்கு இது அட்ராக்ட் பண்ண நீர் சொல்வதற்கு தெரியவில்லை அப்படி சொல்லுங்க அற்பமாக பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்கள்கிட்ட மனிதனுடைய சராசரி வருவாய் நூத்தி அறுபது ரூபா அவனுக்கு தேவை நியாயமாக வாழ்றதுக்கு தேவை முன்னூத்தி அறுபது ரூபா இரவு இருபது சதவீத மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் படுக்க போகிறார்கள் இந்தியாவில் அதற்கு திட்டம் சொல்லுவாயா நூற்றி அறுபத்தொம்பது குடும்பங்கள் இந்தியாவை ஆளுகின்றன அவருடைய சிஇஓக்களாகத்தான் இந்த ஐநூறு பாராளுமன்றவாதிகளும் அங்கே போகிறார்கள் இதை ஒழிப்பதற்கு இந்த ஏற்றத்தாழ்வை ஒழிப்பதற்கு அல்லது அந்த சமமின்மையை சுருக்குவதற்கு வழி சொல் அதை பற்றி பேசுதில்ல இது என்ன நீ முனிசிபாலிட்டிக்கு நீட்டு தான் பேசுவே மசம்பளிக்கு நீட்டு தான் பேசுவே பார்லிமெண்ட்டுக்கு நீட்டு தான் பேசுவா என்றால் உங்களுடைய மூளை வறண்டு விட்டது என்று பொருள் ஐயா உண்மையிலே அவர்களுக்கு மூளை வறட்சி கற்பனை வறட்சி ஏற்பட்டு விட்டதோன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இவர்கள் எடுத்து வைத்த அதே முழக்கங்களை இப்போதும் பேசுகிறார்கள் அதே அதே எய்ம்ஸ் செங்கல் அதே அனிதா போட்டோம் பார்த்தோம் ஐயா எனக்கு இன்னொன்று நீங்கள் கடந்த காலத்தை நினைவு கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன விட நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்துருப்பீங்க கலைஞர் எப்படி ஸ்டாலினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் கட்சிக்கு அந்த இளைஞரணியை உருவாக்கி ஸ்டாலினும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு காத்திருந்தார் தானே உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் ஆயிரம் விளக்கில் முதல் முறை தோற்கிறார் கே கிருஷ்ணா சாமி கிட்டாங்
ஆனால் என்னுடைய கருத்து என்னென்னா இந்த கட்சி என்பது பணத்தை மையமாக கொண்டது பணம் பெருவாரி பணத்தை அடித்து வைத்து கொண்டு பணத்தால் தொண்டர்களுக்கும் அவர்களுக்கு உரியதை பங்கிட்டு கொடுத்து விட்டு நம்ம ஆளெல்லாம் ஆகவே எதிர்ப்பு வராது எந்த கொள்கையை இந்த மாற்றி மாற்றி சொன்னாலும் இந்த கட்சிகள் நிலைத்திருப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் பெரிய அளவுக்கு பணம் பணம் பங்கிடப்படுகின்ற விதம் வெறும் பணத்தை இவர்கள் வைத்து கொண்டால் கீழ்மட்ட வரையில் போய் சேர்கிறது தையல் மிஷின் புடவையாக வேட்டியாக அவனுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கூட்டத்திற்கு வருவதற்கு பணம் கொடுப்பதன் வாயிலாக எல்லாருக்கும் பங்கிடப்படுகிறது அவன் அவன் சக்திக்கு ஏற்ப ஆகவே இந்த கட்சி முறை ஒழிய மாட்டேங்கிறது ஒரு கொள்கை சொல்லி அண்ணா வளர்த்த காலம் போக இன்றைக்கு பணம் வைத்திருக்கின்றன அவன் எதனால் இந்த கட்சி துறைமுருகன் டிஆர் பாலு மாதிரி எல்லா மனிதர்களும் இருந்தும் ஏகே நேரு மாதிரி ஸ்டாலினை ஏன் புகழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவரிடம் மையப்படுத்தப்பட்ட கட்சி இருக்கிறது எல்லாரையும் விட கூடுதலாக செலவழிப்பதற்கு பணம் இருக்கிறது மீண்டும் திரட்டி கொள்வதற்கு அரசாங்க பதவி இருக்கிறது ஆகவே இந்த பணத்தை திரட்ட வேண்டியது அதில் ஒரு பகுதியை எல்லாருக்கும் பங்கிட வேண்டியது இதன் மூலம் இந்த கட்சியை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது வேறு இந்த கட்சி கொள்கைகளெல்லாம் சும்மா கருகாப்பலை மல்லி மல்லி மல்லித்தலை போடுவது போல் அது ஏற்கனவே பழைய அடையாளங்களாக வைத்திருக்கிறார்களே தவிர அது அது இது நிற்பது இதிலே தான் இதில் இந்த சின்ன கட்சிகள் பணத்திற்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இவர்கள் இவரோடு கூட்டி சேர்கிறார்கள் பிறகு ஐந்தாண்டுகளுக்கும் இவர்களுக்கு ஜால்ரா அடிக்கிறார்கள் பிறகு மறுபடியும் சீட்டுக்கு தொங்குகிறார்கள் பணத்திற்கு தொங்குகிறார்கள் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கே அவர்கள் பணம் கொடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் டே இங்கே வா பழைய காலத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தேர்தல் எப்படி சந்திக்கும் என்றால் டீ கடையில் எல்லா தொண்டர்களும் குழுமுவார்கள் ஐம்பது பேர் கொடியோடு நிற்பேன் எல்லாேருக்கும் பன் ரொட்டி கொடுப்பாங்க வாங்கி இதுதான் தேர்தல் வேட்பாளர் செய்கிற வேலை பிறகு எல்லோரும் டீ குடிப்பார்கள் வேலை செய்ய போய்விடுவார்கள் தன்னுடைய முறையை மாற்றாருக்கு செலுத்தி தன்னுடைய செல்வாக்கை உருவாக்காமல் அவர்களுடைய முறைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாறிக்கொண்டது அவர்களைப் போல் நாமும் க கட்சிக்காரர்களுக்கு பெரும்பணம் செலவு செய்து இருபத்தைந்து கோடி நீ தா என்று அவனிடம் வாங்கி இவர்களுக்கும் பணத்தினுடைய செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி அவ்வளவும் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் அடிப்படையே தகர்ந்து விட்டார் திமுக லாட்ரி மார்ட்டின் அறநூறு கோடி வாங்கியிருக்காங்க அந்த காசுல தானே இருபத்தஞ்சு கோடி கொடுப்பாங்க அப்போ சிபிஎம்முக்கு அந்த லாட்ரி மார்ட்டின் காசு வாங்கின பாவம் போய் சேராதா ஐயோ ரொம்ப அநியாயம் ஆனா இப்படித்தான் இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா இதை ஒழித்தார்கள் பிறகு இவர் அசாமுக்கு போறார் பூட்டானுக்கு போறார் நேபாளத்துக்கு போறார் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள ஏழை மக்கள் அவர்களெல்லாம் வெறிஞ்சிட்டு ஒழுங்காக நாம் பரிசு தொகை கொடுப்பதுன்ற பழக்கத்தை அரசு போல வைத்திருந்தால் இவ்வளவு பணம் இவரால் அடிக்கவும் முடியாது அரசு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மைய அரசுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் திமுகவுக்கு கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அப்புறம் ஒரு மருமகனை திம திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தைகள் திருமாவளவன் அனுப்புகிறார்கள் இன்னொருவரை இன்னொருவரிடம் அனுப்புகிறார்கள் இப்படி எல்லா இடத்திலும் போய் பரவலாக அதிகாரத்தை தங்களுடைய பணத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த பணம் என்ன வெறும் சீட்டு அடிக்கிற பணம் தான் யாருக்கும் ஒழுங்காக பரிசு கொடுப்பதில் கொடுத்தால் இவர்களுக்கு அதில் மிஞ்சி இவ்வளோ வராது ஐயா ஐயா இந்த சிக்கிம் அரசெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வருமானமே இல்லை இந்த சீட்டு தான் வருமானம் இந்த சீட்டை விற்று அவர்கள் கொடுக்குற வருமானத்தில் அந்த மாநில அரசே நடக்கக்கூடிய ஒரு லட்சம் சீட்டு அடினா ஐம்பது லட்சம் சீட்டு அடிக்கிறார் மாதிரி ஆமாம் 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 ஐம்பது லட்சம் சீட் அடிக்கிறார் கேரளாவில் மட்டும் முப்பது கேஸ் இருக்கு மாட்டின் மேல அமலாக்கத்துறை கேஸ் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு லட்சம் சீட் எங்க இருக்கு ஐம்பது லட்சம் சீட் எப்படி இருக்கு ஐம்பது லட்சமா வித்து போகுது ஆமா ஐம்பது லட்சம் வித்து ஒரு லட்சத்து கூடியதான் பரிசு பரிசு நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சத்துல யாருக்காவது ஒருவேளை முதல் பரிசு அடிச்சா அவனை மட்டும் கூப்பிட்டு சத்தம் போடாமல் பணத்தை கொடுத்துருவான் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் நாற்பத்தொம்பது லட்சம் கணக்கே காட்டாமல் இருக்கு கணக்கே காட்டாம ஐயா சிக்கிம் அரசு அந்த வடகிழக்கு மாகாண அரசு வந்து எங்களுக்கு லாட்ரி மார்ட்டின் கட்ட வேண்டிய தொகை நாலாயிரம் கோடின்னு வரி கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க இவர் முந்நூறு கோடி கட்டுறார் எனக்கு இந்த இடத்துல நீங்க ஐயா ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் நாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கும் பிஜேபிக்கும் பகை முரணு திமுக சொல்லிக்குது ஒரு சட்டவிரோத தொழிலை செய்யக்கூடியவர் ஏன் பிஜேபி திமுக என்ற இரண்டு கட்சிகளை தேர்ந்தெடுத்து பெரும்பகுதி நிதியை தருகிறார் இவர்கள் இரண்டு பேர் துணையோடு தான் இந்த கொள்ளையை நடத்த முடியும் என்பதனால் தான் ஏன்னா அது மட்டும் இல்லை இங்க இந்த பாருங்க அந்த போதைப் பொருள் கடத்துகின்றவன் இவர்களுடைய கட்சியில் ஐயா அதை என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல இங்கே நீங்கள் பல கட்சிகளில் இருந்தவர் இப்போ இந்த தம்பியை கூட்டணும் வந்து நீங்கள் மெம்பராக சேர்த்துடலாம் ஆனால் இவனுக்கு பதவி வாங்கி கொடுக்க முடியுமா ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் இப்போ போய் எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் இவனுக்கு பதவி கொடுங்கன்னு கட்சி தலைமையில் கேட்டால் கூட யாருங்க இந்த பையன் ஏன்னா இப்போ தானே இங்கே சேர்ந்தான் எப்படி இவனுக்கு பதவி கொடுக்க முடியும் அதுவும் அயலகனி எப
அறுபதுகளில் கொள்கையோட கரவெட்டி கட்டிக்கிட்டு வேகமாக வந்த தொண்டர்கள் அன்று இருந்தார்கள் அண்ணா காலத்திலும் சரி கலைஞர் கருணாநிதி காலத்திலும் சரி ஆனால் அண்ணாவோடு முடிந்தது பணத்தை பார்த்தறியாத கருணாநிதி அதிகாரத்தை பார்த்தவுடன் ஆரம்பித்தார் சர்க்காரியா கமிஷன் தொடங்கியது பிறகு வழிவழியாக வழிவழியாக இன்றைக்கும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக அரசியல் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சியையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி இப்போ இருபத்தொன்னுலேருந்து திரு ஸ்டாலினா அவர்களின் ஆட்சியையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது வந்து மூணு வருஷம் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்க கருணாநிதி ஆயிரம் பிரச்சனைகள் செஞ்சிருந்தாலும் ஓரளவுக்கு அவர் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாருன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதாவது எல்லாம் மீறி இந்த மாதிரி போதகாரெல்லாம் தூக்கி கட்சியில் போஸ்டிங் கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் பீரியடில் போகலன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஐயா இல்லை இல்லை அவர் அரசியலில் அடிப்படையிலேருந்து வளர்ந்தவர் அதை சொல்லுங்க அது இவர்களுக்கு இல்லை இவர்கள் தூக்கி வைக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு என்ன கருணாநிதி மகனை மட்டும் வைத்து விட்டு போகவில்லை பெரும் பணத்தை அவர் கையிலே வைத்து விட்டு போனார் அதனாலே தான் அவருக்கு தெரிந்தது கொள்கை அரசியல் முடிந்தது பண அரசியல் துவங்கிவிட்டது பணத்தால் நிறுவனத்தை கட்டி வைத்து கொள்ளலாம் சிதறாமல் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அதற்கு எவன் பணமுடையவனாக வருகிறானோ அவன் தலைவனாகி விடுவான் அவ்வளவு தானே தவிர அங்கே கொள்கைகளெல்லாம் இருந்தால் தானே எவன் கூடுதல் தியாகம் செய்தானோ அவன் தலைவனாக வேண்டும் கொள்கை இல்லாமல் பணத்தால் கட்டப்படுகின்ற பாதுகாக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே இந்த அமைப்பு பணத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்று உணா இப்போ பெட்டிச்சாவி எவனிடம் இருக்கிறதோ அவன் தலைவனாகி விடுவான் அப்படித்தான் இவர் ஆனார் அந்த கடைசி கொள்கை மனிதனாக வைகோ இருந்தார் ஈழத்திற்காக போராடினார் க கட்டுமரத்தில் போனார் அதனால் அவர் வெளியேற்றப்பட்டார் அதோடு முடிந்தது ஆனால் அவரை காலம் வந்து ஒரு போராளியாக தொடங்கி பெரும் கூட்டத்தை திமுகவை பாதியாக உடைத்தார் அவர் தொண்ணூத்தி மூணு எம்ஜிஆர் கூட மக்கள் செல்வாக்கில் தான் பெரிதாக வந்தார் கட்சி கருணாநிதியிடம் இருந்தது ஆனால் இதில் கட்சியிடமே பாதியை உடைத்து கொண்டு போய்விட்டார் போனவர் காலத்தால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் இப்பொழுது வந்து திமுகவை தூக்கி நிறுத்துவதும் ஸ்டாலினை புகழ்வாழும் எந்த மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு நீ தடை என்று கருதி கருணாநிதி உன்னை அப்புறப்படுத்தினாரோ கொலைப்படி சுமத்தி அந்த மனிதனை நீ தோளில் தூக்கி வைத்துக் கொள்வது என்கின்ற நிலை வந்து விட்டால் அப்புறம் உன்னுடைய கட்சி அழிவதை தவிர வேறு என்ன இருக்கிறது அப்படி இதுக்கு இருபது ஆண்டுகள் போராட்டம் அவருடைய மகன் சொன்னது போல் முப்பது ஆண்டுகளாக என்னுடைய அப்பா அவ்வளவு தேய்ந்து விட்டார் என்று அவர் சொல்லி அழுது அழுது கொண்டே சொன்னார் தேய்ந்து என்ன பயன் முடிவு கடைசியில் என்ன தவறாக முடிவெடுத்து விட்டு தேய்வதில் என்ன பொருள் இருக்குது போகாத ஊருக்கு இலக்கு வைத்து கொண்டு நீங்கள் தவறுதலாக வந்து திமுகவுடன் ஒரு கட்சியாக நிலை பெற வேண்டிய ஆள் பெரிய அளவுக்கு நிலை பெற்றிருக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்து போனார் ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்து போனார் திருமாவளவனுடைய கட்சி ஒரு சாதிக்கு முன்னிறுத்தி நடத்துகின்ற கட்சி பாமக சாதி அது அவர்களுக்கு பெரிய வளர்ச்சியும் இருக்காது சுருக்கமும் இருக்காது அப்படியே ஒரு அளவில் போவார்கள் நீ அப்படி இல்லை எல்லா மக்களையும் ஒரு சாதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சி அல்ல ஆமாம் அது இல்லை அப்படி போய்விட்ட பிறகு கடைசியில் ரொம்ப சிறந்த கொள்கையுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தாழ்ந்து விட்டன ஆக இந்த வாசன் கட்சியெல்லாம் அவரும் அவருடைய நிழலும் தான் இங்கே இருக்கிறவர்கள் பூரா வாசனும் யாரும் வந்தார்கள் என்றால் வாசனும் வாசன் நிழலும் தான் நீங்காத நிழல் இவர்களோடு வரும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நிலை ஏற்பட்டு விட்டது ஆகவே பிஜேபிக்கு தமிழ்நாட்டில் தகுந்த பாடம் இந்த தடவை கற் கற்பிக்க தவறிவிட்டால் தமிழ்நாடு எல்லாவற்றையும் இழந்துவிடும் அது ஏக் ராஷ்ட்ரா ஏக் தலைவர் ஏக் பாஷா என்று எல்லாவற்றையும் ஏக் 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 என்று போட்டு முடித்து விடுவார்கள் ஆகவே இந்த நிலையில் பிஜேபியை தடுத்து நிறுத்துவது ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குவது அவர்கள் எட்டு சதவீதம் பத்து சதவீதத்திற்கு மேல் வாங்குவதற்கு வாய்ப்பில்லை அவ்வளோதான் வாங்குவார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த பரபரப்பெல்லாம் ஓய்ந்த பிறகு அது வெளிப்படையாக தெரியும் இப்பொழுதே தமிழிசை ஒத்தையாகத்தான் தெரிகிறார் என்று சொல்கிறார் இப்பொழுது ஆகவே கொஞ்சம் நாளானாலும் தெரியும் ஏனென்றால் அவர்கள் கொஞ்சம் தொண்டர் படை உள்ள உள்ளவர்கள் அந்த கட்சியினுடைய தன்மை வேறு இது வேறு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாடு இந்திய அமைப்பில் பிஜேபி இங்கே கோதுமை எப்படி விளையாதோ அதுபோல் பிஜேபி இந்த மண்ணில் ஊன்றவே முடியாது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிட்டீங்க கட்சி ஆமாம் அது வட இந்திய கட்சி ஆகவே அந்த கட்சி தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் இந்த கட்சி அழிக்கப்படுவதற்கு இது தலை தூக்காமல் இருப்பதற்கு சரியான முடிவை சரியான நேரத்தில் எடுத்து வெளிவந்த எடப்பாடி தான் இந்த தேர்தலில் வேறு மாற்றாக இருக்க முடியும் மற்ற ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் ஒவ்வொரு முறை இருக்கும் நாம் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் அது வேறு நான் இவர்கள் நிரந்தர தீர்வு என்று இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை காக்க வந்தவர்கள் என்று சொல்லவில்லை இந்த சமயத்தில் பிஜேபியை அழித்து அதிமுக மீண்டும் அந்த இடத்திற்கு வருமானால் அச்சப்படுவான் திமுக கண்டிப்பாக ஏனென்றால் தன்னுடைய அழிவு நெருங்கி அவருடைய அழிவை பிஜேபி காலத்திலே பார்ப்பார் உதயநிதியெல்லாம் உதயநிதி காலத்திற்கெல்லாம் போவதற்கே வேலை இல்லை இப்பொழுதே எல்லா
எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் உனக்கு ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ உனக்கு தருகிறார் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் உன்னுடைய ஒரு சின்ன சுவர் இடிந்து விட்டது கட்ட வேண்டும் என்று வாசலில் செங்கல் போட்டால் கவுன்சில் கவுன்சில் விடுவான் அவ்வளவு பேருக்கு பணம் கொடுத்து ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு பைப்பு வாங்க முடியாது ஒரு கழிவு நீர் இணைக்க முடியாது ஒரு த்ரீ பேஸ் கரண்ட் வாங்க முடியாது உனக்கு பட்டா வாங்க முடியாது பெரும்பணம் கொடுக்க வேண்டும் செத்த சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது அவ்வளவுக்கு பணம் கொடுத்தால் தான் என்றால் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு அரசாங்கத்தை நீ தேர்ந்தெடுத்து அவன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உன்னை உறிஞ்சுகிறான் நீ அதனாலே இதுக்கு மாற்று இல்லை என்று நீ நினைத்தால் தார் மாறாக ஒருவனை தோற்கடித்து விட்டால் பயந்து விடுவார் இந்த முறை ஓய்ந்து விடும் இந்த முறையை மக்கள் ஏற்கவில்லை என்பது புரிய வேண்டும் நான் சொல்வேன் திமுகவை தலைகீழாக தோற்கடியில்லை இது ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு தரம் கருணாநிதி எப்படி ஒரு ஆள் மட்டும் வெற்றி பெற்று அரண்டு போனது திமுக அதுபோல் இந்த தேர்தலிலே திமுக அரண்டு போகுமா என்ற ஒரு நிலையையும் பிஜேபி துடை தெரியப்படுகின்ற நிலையும் வந்தால் இந்த முறையை குறித்து எடப்பாடி கூட ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வார் ஐயா அது நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ நான் ஒரு வாக்காளர்னா உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் என் முன்னாடி மூன்று அணிகள் இருக்குது ஒன்று பிஜேபி ஒன்று திமுக இந்த பக்கம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனக்கு பிஜேபி பிடிக்காது அதனால் அதை சேர்க்காதீங்க இப்போது ஆனால் அதே நேரத்தில் பிஜேபி தமிழகத்தில் வளரக்கூடாது நாட்டில் சிறுபான்மையினர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்ன்ற எண்ணமும் ஒரு வாக்காளனாக எனக்கு இருக்கு ஆனால் அதிமுக கூட்டணி இல்லாமல் தனியாக நிற்கிது திமுக தானே நாங்கள் பிஜேபி எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருக்கோம் திமுக கூட இடதுசாரிகள் இருக்கிறார்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்கின்றன அப்போ ஒரு வாக்காளர்னா நான் இயல்பாக திமுக கூட்டணி தானே தேர்ந்தெடுக்கணும் மக்களவை தேர்தல் என்ற அடிப்படையில் எனக்கு இந்த குழப்பம் இருக்கு இதை நீங்கள் சொல்லுங்க ஐயா இந்த கூட்டணிகள் பூராவும் நியாய அடிப்படையில் அவர்களோடு கூட்டிச் சேர வேண்டும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பத்து ஆண்டுகளாக கம்யூனிஸ்ட்டு மற்ற கட்சிகள் எல்லாமே அவன் செய்கிற எல்லா செயல்களையும் நியாயப்படுத்துகின்றன எல்லா செயல்களையும் நியாயப்படுத்துகின்றன சான்று கொண்டு சொல்கிறேன் செந்தில் பாலாஜி ஐ சோதனை இடுவதற்காக தலைமைச் செயலகத்திற்குள் அந்த அமலாக்கத்துறை அமலாக்கத்துறை போனார்கள் என்பதற்காக இவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து கோயம்புத்தூரில் கூட்டம் போட்டார்கள் நான் கேட்கிறேன் திருடன் எங்கே இருக்கிறானோ திருடன் கருவறையில் இருந்தால் போலீஸ்காரன் கருவறைக்கு போவான் நீ ஏன் நீ போலீஸ்காரன் எப்படி கருவறைக்கு போகலாம் என்று கேட்கிறாய் திருடன் கருவறையில் தானே இருக்கிறான் அப்போ திருடன் எப்படி பிடிப்பது ஆ அதனால் திருடன் கருவறையில் இருந்தால் போலீஸ்காரன் கருவறைக்கு போவான் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தால் தலைமைச் செயலகத்துக்கு போவான் அங்கே வருவதற்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது என்று கேட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு கூட்டம் போட்டது அப்பொழுதுதான் நினைத்தேன் ஆகா இவ்வளவு சர்வதேசியம் பேசியவர்கள் இப்படி பாழாகிவிட்டார்களே என்று ஆக இவர்களை காப்பாற்றுவது இவர்களுடைய ஊழலை காப்பாற்றுவது இதற்காக ஒரு கட்சி செங்கோடி என்றால் செங்கோடியினுடைய மான் பண்ண மார்க்ஸ் எங்கே ஏங்கல்ஸ் எங்கே மாவோ எங்கே என்ன பெரிய மனிதர்களெல்லாம் இருந்து வகுத்த கொள்கை லெனின் எங்கே இப்பொழுது இப்பொழுது நீ செய்ய வேண்டியது என்ன இந்த இன்னீக்வாலிட்டி ரொம்ப பெரிதாக போய்விட்டது அளவுக்கு அதிகமாக பெரிதாக போய்விட்டது இவர் விடாமல் ராகுல் என்று சொல்கிறார் அதானிக்காக நாடு ஆளுகிறார் அம்பானிக்காக நாடு ஆளுகிறார் என்று சொல்கிறார் உண்மையிலேயே இந்திய அரசியலே இவர்களுக்காகத்தான் செயல்படுகிறது இந்த நிலையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதுக்கு மாற்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஒரு பெரிய குறை ஒன்று நடந்து விட்டது நான் ஒரு சோசலிஸ்டாகத்தான் வளர்ந்தேன் இன்றைக்கும் ஒரு சோசலிச மனப்பான்மையோடு தான் இருக்கிறேன் பெரிய குறை என்ன வளர்ந்தது என்றால் பொருள் உற்பத்தி செய்வதற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு அதனுடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஆற்றல் இல்லை என்று உலகம் பூராவும் சீனா உட்பட அந்த கொள்கையை தள்ளிவிட்டு இந்த ஃப்ரீ ட்ரேடுக்கு வந்து விட்டது மார்க்கெட் எக்கானமிக்கு வந்து விட்டது சா சீனா வந்து விட்டது உலகத்தில் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் முழுவதும் வந்து விட்டன ஒன்று இரண்டு நாடுகள் வடகொரியாவை தவிர வேறு யாரும் அதில் இல்லை ஆக உற்பத்தி செய்வதற்குரிய மன ஊக்கத்தை இந்த சந்தை பொருளாதாரம் தான் தரும் என்று ந நம்புகிற அதே நேரத்தில் இந்த சந்தை பொருளாதாரம் தாறுமாறாக பணத்தை ஒரு இடத்துல குவித்து அவர்களுடைய அதிகாரமாக நாட்டினுடைய அதிகாரத்தை மாற்றி வைத்திருக்கிற போது அதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு என்ன செய்வது என்ற புதிய சிந்தனையை நாம் மேற்கொள்ளாமல் இனிமேல் சந்தை பொருளாதாரத்தில் மீள முடியாது ஏனென்றால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே அந்த அதிகாரத்திற்கு வந்துவிட்டன கமாண்ட் எக்கானமி எடுபடாது ஆக மார்க்கெட் எக்கானமி இதில் இது என்ன எதை உருவாக்குகிறது என்றால் தலைகீழான பணக்காரர்களை உருவாக்குகிறது அவன் நாட்டிலே இப்போ மாட்டின் வந்து எந்த தப்பு செய்தாலும் திமுகவும் அவர்கள் கைக்குள்ளே பிஜேபியும் அவர்கள் கைக்குள்ளே ஆக பணம் வைத்திருக்கிறவன் என்ன பண்ணுமா அவனுக்கு சட்டமே கிடையாது அவன் தான் சட்டம் மா பதினாலாம் ஊய் சொன்னது போல் ஸ்டேட் ஐ ஆம் தி ஸ்டேட் என்று சொன்னார் அதுபோல் மாட்டின் தான் ஸ்டேட் அம்பானி தான் ஸ்டேட் அதானி தான் ஸ்டேட் இதற்கு மாற்றாக என்ன கொண்டு வருவது என்று சிந்திக்கிற திறனை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இழந்து விட்டது அகில இந்திய அளவிலேயே இழந்து விட்டது ஆக மார்க்சிசம் வில் விதறியவே 
என்று நாம் அஞ்சுகிற நிலைமை வந்துவிட்டது வாடி உதிர்ந்து போய்விடுமோ ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுமோ இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் பழைய காலம் போல மீண்டும் தலை தூக்கி விடுமோ அவர்கள் வைத்தது சட்டமாகி விடுமோ ஆட்சியாளர்களெல்லாம் அவருடைய கைக்கூலிகளாக மாறிவிடுவார்களோ என்கின்ற நிலைக்கு மாற்று கண்டுபிடிப்பதற்கு பதிலாக இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் சேர்ந்து இந்த திமுகவுக்கு லாலி பாடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் முதலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தோற்கடிக்க வேண்டும் உனக்கு யோசனை இல்லை நீ தடம் புரண்டு தடுமாறுகிறாய் ஆகவே இவர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆளும் வருவதற்காகத்தானே இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆளும் வேண்டாம் நாட்டுக்கு சேவை செய்வாயா மாட்டாயா நீ மொத்தமே ரெண்டு பேர் தானே போயிருக்கிறீர்கள் போன தரம் மூன்று பேர் போயிருக்கிறீர்கள் அதில் என்ன பெரிய பயன் இருக்கிறது இவனையெல்லாம் சேர்த்து திமுகவும் ஊழல் முறையினுடைய உச்ச வடிவம் அவன்தானே இவனை வைத்து கொண்டு நீ என்ன கம்யூனிசம் பேசுகிறாய் ஆ அவங்க கூட இருந்துருந்தானே நீங்கள் வேங்கவேல் பற்றியே வாய தருகல அப்புறம் எதுக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஆகிங்க கம்யூனிஸ்ட் ஆகவே இது இந்த முறைகளுக்கெல்லாம் பெரிய மாற்றம் வர வேண்டும் நான் சொல்கிறேன் இந்த பிஜேபியை ஒழித்து விட்டு எடப்பாடி வருவது என்பது மாற்றத்தின் பெரிய அறிகுறியா என்றால் இல்லை அது ஒரு பாதுகாப்பு அவ்வளோதான் இந்த பிஜேபி அகற்றப்பட வேண்டும் அது நச்சு சக்தி இது அது அந்த இடத்தில் எடப்பாடி இருப்பது என்பது பாதுகாப்பு ஐயா திமுக பிஜேபி எதுக்கிறதுக்கு ஒரே கூட்டணி எங்கள் கூட்டணி தான் நீங்கள் எடப்பாடிக்கு ஓட்டு போட்டு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்றதான் திமுக அதை அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறானே தவிர நான் சொல்கிறேன் மைனாரிட்டிகள் வெளியே வந்துவிட்ட ரெண்டு கட்சிகளையும் ஆதரித்தால் தான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அது இல்லாமல் ஒருவனாக நின்று அவன் ஒரு நாள் கவிழ்த்து விட்டு போவான் வாஜ்பாயோடு சேர்ந்தவன் தானே நாளைக்கு ஏதாவது மோடிக்கு ஒரு சிக்கல் வந்தால் நீ என்னோடு சேர் என்று சொன்னால் உடனே டிஆர் பாலும் ஆவண ராஜாவும் மந்திரியாக ஆகுவது தான் முக்கியமே தவிர போய்விடுவார்கள் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஆவண ராஜாவினுடைய டூ ஜி மோடி ஆட்சிக்கு வர உதவியது யாரால் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தார் என்றால் மோடி யாருக்கு கடமை பெற்றிருக்கார் என்றால் திமுகவுக்கும் ஆராஜாவுக்கும் தான் எவ்வளவு பணம் கலைஞர் டிவிக்கு இரநூறு கோடி வந்தது கனிமொழிக்கு பங்கு வந்தது எல்லாரும் சிட்டிகார் சிறைச்சாலையில் இருந்தார்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கோடிக்கு எத்தனை செய்வார் எழுத தெரியுமா என்று மோடி கேட்டார் தெரியாது என்று கருதிய மக்கள் எல்லாம் காங்கிரஸை தோற்கடித்தார்கள் கிளீன் பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் ஒரு அன்கிளீன் டிஎம்கே ஆல் கிளீன் பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் வந்து பதவியிலிருந்து சுற்றியறியப்பட்டார் காங்கிரஸ் அதோடு கதை முடிந்தது இத்தனை மாநிலங்களில் இருந்த கட்டம் போய் கடைசியிலே ரொம்ப உங்களுடைய ஒன்றை விட பத்து இடம் தான் கூட வாங்க முடியும் என்கிற நிலைக்கு அது வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அறிவுக்கு காரணம் ஆவண்ண ராஜா என்று அறிகிற அறிவு அந்த காங்கிரஸ் தலைமைக்கு இல்லை என்றால் நீ எப்படி விளங்குவாய் எதை சொல் அந்த அதானியினுடைய பணம் ஆவண்ண ராஜாவினுடைய ஊழல் இதனால் தான் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தார் மோடி யாருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் திமுகவுக்கு தான் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் இதை மைனாரிட்டிகள் உணர வேண்டும் மோடியை கொண்டு வந்ததே உன்னுடைய ஊழல் கரெக்ட் உன்னுடைய ஊழலால் தான் மோடி வந்தார் இல்லாவிட்டால் காங்கிரஸ் எதிர்க்கும் காங்கிரஸ் ஒரு பெருந்தன்மையான கட்சி குறைகளுக்கு இடையே நிறைவு உள்ள கட்சி எஸ் அவ்வளோதான் அந்த நிலையில் இப்பொழுது மீண்டும் இவ்வளோ காலம் சேர்ந்து இதே டூ ஜியை பற்றி மறுபடியும் பேசுகிறார் இப்பொழுது ஆட்சிக்கு வந்தால் ஃபைவ் ஜியில் பண்ண ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் ரெண்டு ஜியில் அடித்த பணத்தை விட அஞ்சு ஜியில் இன்னும் கூட அடிக்கலாம் ஆக பத்து ஆண்டுகளாக மோடியினுடைய ஒரே குறிக்கோள் இந்த ரெண்டு ஜி கொண்டு வந்தவன் இவன் ரெண்டு ஜியில் கொள்ளை அடித்தவன் இவன் இப்போ வழக்கு நடக்க போகிறது தேர்தலுக்குள் அந்த முடிவுகள் வெளிவந்து விடுமானால் நான் கேட்கிறேன் காங்கிரஸ் கூட்டணியவே தோற்கடித்துவிடும் காங்கிரஸ் கூட்டணி நீ தப்பான மனிதனோடு சேர்ந்திருக்கிறாய் உனக்கு யோசனை இருந்திருந்தால் நீ என்ன செய்திருக்க வேண்டும் கா தடுமாறுகிறான் ஏடிஎம் கே கூட்டி சேருவதற்கு அலைகிறான் இந்த பொம்பளைக்கு சில பேர் பித்து பிடித்து அலைவது போல அவனோடு சேர்ந்து தொலைத்திருக்கலாம் இந்தியா கூட்டணி இவனை கூட்டி வைத்துக் கொள்ள அவரை இப்பொழுது மீண்டும் இந்த தேர்தலில் இந்த இது இலைய இதில் கோர்ட்டில் முடிவு வந்து கனிமொழியும் ராஜாவும் உள்ளே போகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது காங்கிரஸ் அரசியல் நடந்த குற்றம் ஆகவே அந்த கூட்டணியுமே கால் செய்துவிடும் அது இது என்ன இதெல்லாம் மோடி எந்த நேரம் பார்த்து வழக்கை கொண்டு வருகிறார் என்பதில் நீ செய்திருக்கிறாய் கொண்டு வருகிறார் நீ தான் மலத்தை நீத்தவன் ஆகவே எதிர்கட்சி அப்படித்தானே பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன உங்க பங்காளியா பங்காளியா உதவி செய்ய நீ அதை செய்திருக்கிற காரணத்தினால் கொண்டு வர முடியாது இல்லாவிட்டால் கொண்டு வர முடியுமா எவர் மேல் கொண்டாடுறாரா இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் மேலாக கொண்டாடுறா உண்மை தானே கொண்டாடு கொண்டு வருகிறார் அதனால் இந்த நிலைமை இருக்கிறது இது இது இந்த திமுகவுக்கு மீண்டும் வாக்களித்து இந்த மைனாரிட்டிகள் பனிரெண்டு சதவீத ஓட்டு எட்டு மணிக்கே விழுந்து விடுகிறது அதுதான் பெரிய குறை ஆமாம் அஞ்சு கட்சியினுடைய ஓட்டு அது இங்கே பாருங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்குது பாமகவுக்கு நாலு பர்சன்ட் இருக்குது இப்படி அ
ஜம்மு உடைத்து லடாக்கை உடைத்து எல்லாத்தையும் உடைத்து விட்டார்கள் இன்றைக்கும் அது தேர்தல் பட்டியலிலே அது இல்லை முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவை கிழித்து எறிந்து விட்டார்கள் நியாயமாக ஸ்டாலினுடைய வாக்குறுதியோ ராகுல் காந்தியினுடைய வாக்குறுதியோ என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மீண்டும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் இதே பார்லிமெண்டில் முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவை மீண்டும் அவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவோம் எங்களுடைய பாட்டனார் கொடுத்த அந்த உரிமையை உறுதிமொழி இந்த உறுதிமொழியை மீண்டும் நாங்கள் அரசியல் சாசனத்தில் வழங்குவோம் திமுக சொல்லவில்லை ஏன் சொல்லவில்லை என்று சிறுபான்மை கேட்கவில்லையே இந்த ரெண்டு இந்த நவாஸ்கனியும் வேறு ஒருத்தனும் எம்பி ஆனால் போதும் என்று தான் அவர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர ரெண்டு கட்சிக்கு ஆளுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்து விட்டால் சரி என்று இருக்கிறார்களே தவிர ஏன் இந்த முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவை அவன் பெரும்பான்மையை வைத்து தான் கழித்து தெரிந்தான் பெரும்பான்மை வைத்து மீண்டும் அதில் சேர்ப்போம் என்று ஏன் நீங்கள் சிறுபான்மை மக்கள் கேட்கவில்லை அதை ஏன் திமுக சொல்லவில்லை அதை ஏன் காங்கிரஸ் சொல்லவில்லை அப்படியானால் என்ன மாறுதல் தேர்தல் நடத்தான் தேர்தல் தான் நடத்துவான் இல்லை அவன் இப்போ முடிந்து பிறகு நடத்துவான் அதில் என்ன பெரிய இது இருக்கிறது ஆக அந்த மக்கள் நாசமாக போய்விட்டார்கள் அந்த நாட்டுக்குள் யாரும் குடியேற முடியாது அவன் அவனுடைய சட்டத்தில் குறுக்கிட முடியாது என்று அவன் ஒழுங்காக பாகிஸ்தானோடு சேர்ந்திருப்பான் பாகிஸ்தானில் உள்ள பிஏகே கே என்பது காஷ்மீர் தான் அவன் காஷ்மீரை அடிப்படையாக வைத்தான் பாகிஸ்தானை உருவாக்குறாங்க அதுக்கு பிறகு அவன் நாசமாக போய் இவர்கள் அரசியல் சாசனத்தில் கடவுளின் பெயரால் சத்தியம் பண்ணினால் ஒருவன் போய் சொல்ல மாட்டான் என்று நம்புவது போல அரசியல் சாசனத்தில் சேர்த்து விட்டான் சேர்த்து விட்டால் நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பி அவன் வந்தான் அவனை கவிழ்த்தீர்கள் கவிழ்த்த பிறகும் இந்தியாவில் உள்ள சிறுபான்மைக்காக உள்ள கட்சிகள் அவனுடைய அந்த பழைய உரிமையை மீட்டுக் கொடுப்போம் என்று இன்றைக்கு வரையும் சொல்லவில்லை எதற்காக நீ ஓட்டு போடுகிறாய் திமுகவுக்கு நான் கேட்குறேன் நீ எதற்காக போட வேண்டும் அவன் என்ன உனக்கு செய்ய போகிறான் ஒன்றும் கிடையாது பிஜேபி இருக்கிற வரையில் எனக்கு போடு என்று அந்த போர்வைக்குள்ளே தான் அவன் வருகிறானே தவிர அவனுடைய திட்டங்களால் இல்லை ஆட்சி முறையினால் அல்ல வேறு எதனாலும் அல்ல வெறும் பிஜேபி எதிர்ப்பிலேயே அவன் இந்த இடைவெளியை பூர்த்தி செய்து விடுகிறான் ஸோ இப்போ ஒரு பிஜேபியை எதிர்க்கிறாங்கன்ற அதுவும் வாய் வார்த்தையில் எதிர்க்கிறாங்க வாய் வார்த்தையில் எதிர்ப்பதற்கு இவன் ஒரு காரியமும் செய்து கொள் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு சிறுபான்மையும் திமுகவை பார்த்து காங்கிரஸை பார்த்து கேட்க வேண்டும் முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவையும் உண்டாக்குவாயா தலாக் சட்டத்தை நீக்கி விடுவாயா மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை தலாக் சொன்னால் இன்ஸ்டன்ட் தலாக்குக்கு மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை அந்த தண்ட அந்த சட்டத்தை நீக்குவோம் சொல்லு அதற்கப்புறம் குடி குடியுரிமை சட்டம் உண்டாக்கப்பட்டதில் தமிழ்நாட்டு முஸ்லீம்கள் ஒன்றும் பாதுகாப்பு இல்லை அசாம் முஸ்லீம்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரும் பாதுகாப்பு இருந்தாலும் இந்த பாகுபாட்டை சட்டத்தில் காட்டுவது கூடாது ஆகவே இந்த க சட்டத்தை நீக்குவோம் என்று சொல் அதற்கு பிறகு காஷ்மீர் என்பே முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவு உண்டாக்குவோம் என்று சொல் இந்த மூன்று பிரிவும் சொன்ன பிறகு மறுபடியும் திமுக ஓட்டு போடுவதை பற்றி சிந்தி நீ சொல்லியிருக்கானா அவன் வெறுமனே மோடி வந்து விடுவார் மோடி வந்து விடுவார் எனக்கு ஓட்டு போடு எனக்கு ஓட்டு போடு என்றால் அதே சட்டங்களை வைத்துக் கொள்வதற்கு உனக்கு எதற்கு ஓட்டு போட வேண்டும் இது இன்னொரு கோணத்தில் இதை பார்க்கலாங்களாங்க ஐயா மோடி வந்து விடுவார் மோடி வந்து விடுவார் என்று அச்சுறுத்துவதே நான் அடிக்கும் கொள்ளையை நீ கண்டுகொள்ளாதே அதே மோடியை காப்பாற்றுவதற்கு நான் ஒருவன் தான் நான் இந்த கொள்ளச்சிக்கிறேன் நீ இதை கண்டுக்காத இன்னும் மோடி கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறது நான் ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு சொல்லியே இல்லை மோடிக்கு எதிராக நான் ஒருவன் தான் நிற்கிறேன் எனக்கு ஓட்டு போடு அவ்வளோதான் சொல்லுகிறார் நீங்க ரொம்ப அழகா வந்து இந்த தேர்தலில் ஒரு சம்ம பண்ணிட்டீங்க நீங்க அதாவது என்னன்னா இப்போ ஜென்ரலா எனக்கும் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு ஏன்னா திமுக சொல்றதும் இதுதான் பிஜேபி எதுக்கிறதுக்கு எங்க ஒரு கூட்டணி தாங்க அதிமுக என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நீங்க கேக்குறீங்க நீங்க எந்த லட்சணத்துல பிஜேபி எதிர்த்தீங்கன்றது தெரியும் சிறுபான்மை மக்களை ஏ மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வெளியே வந்த எடப்பாடி அவன் ஒருவனும் ஓட்டு போடவில்லை என்றால் அவர் என்ன நினைப்பார் நம்ம எடுத்து முடிவு தப்பி நமக்கு நம்ம பக்கம் வரவே மாட்டான் இவனை நம்பி நம்ம அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று நினைப்பார் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பெரிய கட்சியும் உனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவனுக்கு நல்லது அவன் கவிழ்த்தால் இவன் இவன் கவிழ்த்தால் அவன் என்ற நிலை இருக்கும் அது இல்லாமல் நான் மறுபடியும் திமுகவுக்கே போடுவேன் என்று சொல்லி நீங்கள் இவரை புறக்கணித்து விட்டால் நாம் இந்த சிறுபான்மை மக்களுக்காக எடுத்த முடிவு தவறாக போய்விட்டது இவர்கள் நம் பக்கம் வரமாட்டார்கள் என்று சொல்லி அவனும் சேர்ந்து கொள்வான் வேற ஒரு பக்கம் இப்போ பெரிய கட்சிகள் இது போல சிறுபான்மை மக்களின் ஆதரவு முழுமையாக இல்லாமல் போய்விட்டது என்று பெரிய கட்சிகள் ஒதுங்கி செல்வது சிறுபான்மையினரின் எதிர்காலத்துக்கு நல்லதல்ல நல்லது இல்ல இல்லீங்களா இப்போ போனா எடப்பாடி என்ன நினைப்பாரு இவங்களுக்காக வந்தோம் இவர்களுடைய பிஜேபி கூட போவேன் அதே தான் ஆகவே சிறுபான்மை மக்கள் இவர்கள் ஒன்றும் உங்களுடைய எந்த சட்டத்தையும் மாற்றி அமைக்க போதா என்னென்ன
இது லாங் ரன்ல இது பெரிய சிக்கலை கொண்டு போய் விடும் சிக்கலை கொண்டு வந்து விடும் நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விடுவீர்கள் பிறகு திமுக ஒரு நாளைக்கு உங்களை ஏய்த்து விடும் அப்படி ஏய்க்கப்படுகின்ற போது நீங்கள் ஒற்றையாக நிற்பீர்கள் தன்னந்தனியாக நிற்பீர்கள் ஆகவே இருக்கட்டும் அவனும் உங்களை உங்களை கைவிட்டது தப்பு என்று உணர்ந்து தானே அவன் வருகிறான் அவனுக்கு வேறு என்ன பிஜேபியை விட்டு வருவதற்கான காரணம் வேறு என்ன இருக்கிறது ஒரே காரணம்தான் இருக்கிறது சிறுபான்மை மக்கள் நம்மை விட்டு போய்விட்டாங்க ஐயா ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அதிமுக பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பிஜேபி கூட இருக்குது அவங்களுக்கு நல்லது ஆமாம் 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 அவங்களுக்கு கேசு கேசு தப்பிக்கலாம் பிரச்சனை கை கொடுத்தாலும் எடப்பாடி மாறவில்லை சிறுபான்மை மக்களை நாம் சேர்த்து கொண்டு தான் கட்சி நடத்த வேண்டும் அதுதான் தன்னுடைய அரசியலாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்புகிறார் அதற்கு சிறுபான்மை மக்கள் இடம் கொடுக்க தவறி விடுவீர்களே ஆனால் ஒரு பக்கமாக நிற்க வேண்டிய நிலைமை உங்களுக்கு தான் ஏற்படும்